हाई एवरी वन तो मैं नैक्स्ट चाप्टर अम्मा ह्यूमन अनाटम एंड फिजिजी चाप्टर नंबर ट्वेल विच से आर्गन अभी चाप्टर पेर इकड़ी क्वेश्चन वोटे रईट नोट से आर्गन अड़ता रिगार टेन मार्क्स क्वेश्चन अट्ठे लेदा इंडिविजुअल अड़ता ओके दिन चूदा इन फस्ट चाप्टर ट्वेलो इंपारटे क्वेश्चन अदे इन से आर्गन अंटेटी अने फस्ट दिन फस्ट चुद चूँ से आर्गा हाव हईली स्पेल नर्व से विच रिशीव स्टिमुल अं कन्वर्ट दम इन टू अप्रोप्रियेट नर्व इंपलस दीज नर्व इंपलस आर् क्यारी टू दियरने बै एफरेंट आर् से नर्व फैबर्स से आर्गा अवेटे ईस इयर्स टंग स्कि नोस् कंट रिसेप्टार रिसेप्टार दट रिले इंफर्मेस थ्रू से न्यूरोन टू अप्रोप्रियेट प्लेस वित् विट इन द नर्वस् सिस्टम यह सैन आर्गा एवते उम्म दींट उड़े सर्गा स्पेषल नर्व से अनेंटाई इवे इन फर् एग्जापल स्की स्की इकड़ेम हाट सबस्टन का लेकिन को सबस्टन का तैलते अभी एट कई आफ् सेंसेषने मन की अभी एक्ड़ता टचो हाट आर् को अड़ उ नर्व से एवते उ अभी अड्डे आ इनफर्मेसको नथिंग बट आ इनपुट दाने स्टिमुल आ इनपुटी अभी नर्व इंपलस द्वारा ब्रेन के अने से नर्वस एवते उन्नासरी नर्व फैबर्स आर एफ फैबर्स एवते उ वाट द्वारा इंपलस अने मतम ब्रेन की ऐस वेल ऐस ब्रेन नीचे इनफर्मेस वे एक्ड़ता टो हाट आर् को आ रीजन की ट्रांसपोर्टेस अने से चूस्त अट्ला चिना मन बाॉडी अट्ठी डिफरेंट कई आफ स्टिमुल मन बाडी रिशीव चुस्को दाखे विधि रेस्पाली अने विधा मन बाडी उठी से आर्गन वे फंशन उठाई वाट द्वारा मन बाडी अने कोई पर्फॉम अने फंशन अभी चूड़ू ऐस वेल ऐस विनमू टंग एद टेफरेंट पैपल वाल मन के टेस्ट बर्ड्स वाल अभी टेस्ट ये विधा उन्दे चक्थिंग बट तीप कारम पुल चेद यह विधा से चक्ने टंग द्वारा ऐस वेल ऐस स्की हाट आ को अट्ठा तरह नोज का अड़ा पीलचुने वासन मंच वासन ले वासन अभी मैं डिफरशिटेगल कदा यह विधा डिफरेंट कई आफ इनफर्मेस अटे से मैं बाॉडी अनेडेंटिफ चेया के मन बाडी से आर्गा अभी उ अवेटे ईस इयर्स टंग स्कि नोसम ओके टंग अने चूस से आर्गा एवते हो टंग पने अंटे मन तीस फुड टेस्ट ये विधा चेक उपयोगपड़ी नोस वे वासन विधा इयर वे मन विने सौंड ये रक उ अटे माटेद अवतलाटे आटे मटल दिन स्पष्टता एयर्स अने अबारब चुस्को आ सौंड आ फ्रीक्वेसी मन की ब्रेन इंफर्मेस अभी पुटन चेला नैक्स्ट ई वे चूटा की ऐस वेल स्कि प्रेजर का लेकिन टचने से सैन टेमपरेशर का विधा एट्लाको स्कीन ओक फंशन अने से आर्गा अंत जस्ट ब्रीफ इंट्रडक्ष तरह आर्गोन आफ टेस्ट आर्गोन आफ टेस्ट अंटेन तिंडेदेको ये उपयोग वन आफ दिन आर्गन वे टंग कदा अभी टंग इज मस्कुलर आर्गा सिचुएटेड आन द फ्लोर आफ द मौत विच हेल्प इन चीवी अंड स्वाइंग आफ फुड स्वाइंग आफ फुड मैं डजेस्ट सिस्टम में चूसा कदा डेग्लूटेशन अटे मिंग इकड़ा चूस्ते टंग एदो अभी मन नोट कवड़ो अड़ भागा प्रसेंट उ फ्लोर आफ द मौत ओरल कैविटी में अड़ भागा फ्लोर प्रसेंटे मस्कुलर आर्गा दाने टेपर यह टंग वे टेस्ट को उपयोगपड़ी ऐस वेल ऐस नमल उपयोगपड़ी ऐस वेल ऐसक अन्ना मिंग उपयोगपड़ी अदे इक मेन तरह से सर्फेस आफ द टंग इज कवर्ड वित् पैपल एंड टेस्ट वर्ड इट इज़ कंसीडर्ड ऐस द चीफ आर्गन फर् टेस्ट प्रसक्षन तस्कने फुड अभी तीप गुंडा पुल गुंडा चेद गुंडा लेकिन 
స్వీట్ సోరు సాల్ట్ బిటర్ ఓకేనా తీపు పులుపు చేదు ఉప్పు ఈ నాలుగు ఏవైతే ఉంటాయో టేస్ట్లు అవి కనుక్కోనికి మనకి టంగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పాపిల్లే విచ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద టంగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టంగ్ జస్ట్ లైక్ టేస్ట్ బట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓకేనా తర్వాత స్పీచ్ ఈజ్ అనదర్ ఫంక్షన్ సపోర్టెడ్ బై టంగ్ టంగ్కి మన టేస్ట్ చూడటమే కాకుండా నమలడానికి ఉపయోగపడుతుంది మింగడానికి ఉపయోగపడుతుంది మాట్లాడటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది టంగ్ అనేది టంగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్ విచ్ రిమైన్స్ మాయిశ్చర్ మాయిస్టర్డ్ విత్ ద సలైవా టంగ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఎప్పుడు లోపల అంటే మన నోట్లో ఉన్నంత వరకు ఆ టంగ్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా మాయిస్ట్గా ఉంటుంది అంటే తేమ తేమగా ఉంటుంది అది ఏ విధంగా తేమ తేమ ఉంటుంది అంటే నోట్లో ఉండేటువంటి లాలాజలం ఎంగిలి వల్ల ఓకేనా ఇది కంప్లీట్ మస్కులర్ ఆర్గాన్ అమ్మ తర్వాత ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అండ్ బ్లడ్ రిజల్ట్ ఇంటర్వీన్ ఇన్నర్వేట్స్ ద టంగ్ దేర్ బై హెల్పింగ్ ఇట్స్ దేర్ బై హెల్పింగ్ ఇన్ ఇట్స్ మూమెంట్ ఇది ఈ టంగ్ లోపల చాలా ఎక్కువ శాతము బ్లడ్ రిజల్ట్స్ అంటే ప్రజెంట్ అయి ఉండ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఎక్కువ బ్లడ్ అనేది సప్లై అవుతూ ఉండడం వల్ల మాట్లాడటానికి అన్నం తినేటప్పుడు నమలటానికి తర్వాత మింగడానికి ఇటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి టంగ్ అనేది దానికి బ్లడ్ వెల్స్ బ్లడ్ సప్లై అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత ఇట్ ఈస్ సపరేటెడ్ బై వీ షేప్ గ్రూ విచ్ మేక్స్ ద టర్మినల్ సల్కస్ ద డార్సల్ లేయర్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టంగ్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్ అనమాట ద అన్ ఓవరల్ పార్ట్ లయింగ్ ఇన్ ద మౌత్ యాంటీరియర్ టూ థౌట్ ఆఫ్ ద టంగ్ అండ్ ద ఫారింజియల్ పార్ట్ ఫేసింగ్ బ్యాక్వర్డ్ టు ద ఓరో ఫారింగ్స్ పోస్ట్ ఇయర్ థర్డ్ ఆఫ్ ద టంగ్ ఇప్పుడు టంగ్ కానీ చూస్తే ఒకసారి టంగ్ ఈమెయిల్ చూద్దాం చూడండి అమ్మా మన టంగ్ కానీ చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా ఇది ఫారెన్షియల్ ఆర్చ్ అనమాట ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయింది ఫారెన్షియల్ ఆర్చ్ అనమాట తర్వాత ఇక్కడ టాన్సిల్స్ తర్వాత మీకు మెయిన్గా చూడాల్సింది ఈ టంగ్ ఈ భాగం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ భాగంలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి పాపిల్లా ఓకేనా ఇది ఫిల్లీఫామ్ పాపిల్లా అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఫంగీఫామ్ పాపిల్లా అని చెప్పేసి ఉంటుంది తర్వాత మీడియా సల్కస్ ఆఫ్ ద టంగ్ మీడియా సల్కస్ అంటే మధ్యలో టంగ్ మధ్యలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాంటి అపియరెన్స్ తర్వాత ఈ ఎడ్జెస్లో ప్రజెంట్ అయిన వీటిని మనం ఏమంటామంటే వ్యాలే ప్యాపిల్లే అని చెప్పేసి అంటాము ఈ సైట్స్లో టంగ్ బ్యాక్ సైడ్ దగ్గర ఈ ఈ సైట్స్లో ప్రజెంట్ అయింది ఏంటిది ఫోలియర్ ప్యాపిల్లే అని చెప్పేసి అంటాము తర్వాత ఇది మేజర్గా మీకు టంగులో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పార్ట్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి టంగులో ఉండేటువంటి రకరకాల టేస్ట్లు ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలుసుకొని ఈ సైడ్లో ఈ సైడ్లో మనకి సాల్ట్ అనేది టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ ఎడ్జ్లో వచ్చేసి స్వీట్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది ఈ ఎడ్జ్లో వచ్చేసి పులుపు ఓకేనా సోర్ సోర్ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ రీజన్లో మనకి బిట్టర్ చేదు టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఇంకా కారం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది టేస్ట్ కాదు దానివల్ల మన నోట్లో వచ్చేటువంటి ఒక ఇరిటేషన్ని మనం కారం అని చెప్పేసి అంటాము మంట అని చెప్పేసి అంటాము ఇట్స్ నాట్ ఎ టేస్ట్ అనమాట ఇవి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ టేస్ట్ విచ్ విల్ బీ రికగ్నైజ్డ్ బై అవర్ టంగ్ ఓకేనా ఏ ఏ ప్లేస్ల్లో టంగ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఏ ఏ ప్లేస్ల్లో ఏ ఏ టేస్ట్ని డయాగ్నోస్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పండి ఇప్పుడు ఓకేనామ్మా ఇది టంగ్ గురించి ఇది మీకు ఇందాక చెప్పిన విధంగా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఈ చూసారమ్మా ఇది టంగ్ ఏదైతే ఉన్నదో టంగ్ పైకి ఎత్తితే ఇక్కడ టంగ్ వచ్చేసి ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద ఓరల్ క్యావిటీకి అటాచ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ మధ్యలో ఒక 
లేయర్ లాగా ప్రజెంట్ అయింటుంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రెనులం అని చెప్పేసి అంటాం ఫ్రెనులం అని చెప్పేసి అంటారు ఈ టంగు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఓరో ఫ్యారింగ్స్ రీజియన్లో అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రీ ఉంటుంది దాని యొక్క బాటమ్ వచ్చేసి కింద పక్క భాగంలో వచ్చేసి ఫ్రెనులం లింగ్వే అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ టంగు వచ్చేసి ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద మౌత్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ కొండ నాలికని ఉగులా అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎస్పెషల్ ఏటే టువర్డ్స్ ద టంగ్ ఏటే ఓకేనమ్మ నెక్స్ట్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ సపోర్టింగ్ సెల్ టేస్ట్ బెట్స్ కంటైన్ అబౌట్ ఫోర్ ఫార్టీ సపోర్టింగ్ సెల్స్ సిమిలర్ టు ద గస్టాటో రిసెప్టర్స్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో స్పిండిల్ ఇన్ షేప్ బట్ ఆర్ నాన్ సెన్సరీ అండ్ హోల్డ్స్ టేస్ట్ అట్ దేర్ పొజిషన్ సపోర్టింగ్ సెల్స్ తర్వాత పాపిల్ పాపిల్ అంటే ఇండాక్ మీకు చూపించాను చూసారా ఇండాక్ మీకు ఇక్కడ చూపించాను చూసారా టంగు ఏదైతే ఉన్నదో దానిపైన ప్రజెంట్ అయినటువంటి పాపిల్లే ఇదే సర్కం వ్యాలెట్ పాపిల్లే డాక్సల్ సర్పెన్స్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి పాపిల్లే పోలియట్ పాపిల్లే వ్యాలెట్ పాపిల్లే డాక్స్ ఫంగిఫామ్ పాపిల్లే ఫిలిఫామ్ పాపిల్లే ఇవి అనేటువంటి పాపిల్లే అంటే జస్ట్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా ఉంటాయమ్మ ఈ మనకు టేస్ట్ బర్డ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం చూస్తారా వాటిని ఇక్కడ సపోర్టింగ్ సెల్స్ అనేది అని చెప్పేసి కూడా అంటారు ఈ సపోర్టింగ్ సెల్స్ అంటే టేస్ట్ బర్డ్స్ అనమాట ఫార్టీ సపోర్టింగ్ సెల్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇందులో గస్టో రిసెప్టార్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి స్పిండిల్ షేప్లో ఉంటాయి సెన్సరీ ఫంక్షన్ అనేది నాన్ సెన్సరీ ఫంక్షన్ అనేటివి ఉంటాయి తర్వాత టేస్ట్ కోసం ఉపయోగపడేలా ఉంటాయి ఫంగిఫామ్ ప్యాపిల్ ప్యాపిల్లే వచ్చేసి లింగువల్ ప్యాపిల్లే ప్యాపిల్లే ఏ నిప్పుల్ షేప్డ్ అర మౌండ్ నిప్పుల్ షేప్డ్ మౌండ్ అంటే ఇది నిప్పుల్ షేప్డ్ ఈ విధంగా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకేనా నిప్పుల్ షేప్ మౌండ్ ఆర్ ఎపిటిలర్ ప్రొజెక్షన్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇందాక చూసాం కదా అప్పర్ సైజ్ అప్పర్ సర్ఫేస్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండేది అదే ఇప్పుడు చూడండి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లింగువల్ ప్యాపిల్లే మనం ఇందాక ఇక్కడ చూసాం కదా ప్యాపిల్ వచ్చి త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది పోలియేట్ వ్యాలేట్ ఫంగిఫామ్ పిల్లిఫామ్ కదా అని చెప్పాను చూస్తారా అదే ఇక్కడ పిల్లిఫాము ఫంగిఫాము సర్కం వ్యాలెట్ ప్యాపిల్లే ఇక్కడ చూడండి పిలిఫామ్ అని చెప్పేసి అంటే థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేటివి ఉంటాయి టంగ్ అలౌస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ద మౌత్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై పిల్లిఫామ్ ప్యాపిల్లే దీస్ ప్యాపిలెట్ నాట్ కంటే నీ టేస్ట్ బర్డ్ పిలిఫామ్ ప్యాపిల్లో వచ్చేసి టేస్ట్ బర్డ్స్ అనేటివి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండవు ఫంగిఫామ్ ప్యాపిల్ వచ్చేసి ఫంగస్ మష్రూమ్స్ లాగా ఉంటాయి ఈ స్మాల్ సైజ్లో ఉంటాయి ఫైవ్ టేస్ట్ బర్డ్స్ అనేటివి దగ్గర దగ్గర ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి తర్వాత సర్కం వ్యాలెట్ ప్యాపిల్లే వచ్చేసి సర్కం మీద్ అరౌండ్ అనమాట అంటే గుండ్రంగా మొత్తంగా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇక్కడ చూపిస్తాం చూడండి సర్కం వ్యాలెట్ ప్యాపిల్లే దీంట్లో మెన్షన్ చేయలేదు అనమాట ఓకే సర్కం వ్యాలెట్ ప్యాపిల్ అంటే ఈ విధంగా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అమ్మ ఓకేనా టంగ్ హిద్దీ సైడ్లో బ్యాక్ సైడ్లో దగ్గర దగ్గర ఈ విధంగా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది సర్కం వ్యాలెట్ ప్యాపిల్ అంటే ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద లార్జ్ సైజ్ సెల్స్ అండ్ పర్సెస్ అవరౌండ్ టే హండ్రెడ్ టేస్ట్ బట్ ఒక్కొక్క సర్కం వ్యాలెట్ ప్యాపిల్ ఈ రీజియన్ దగ్గర వచ్చేసి హండ్రెడ్ టేస్ట్ బట్ వరకు ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది దే ఫామ్ వీ షేప్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద పోస్టర్ మార్చి ఉంటాను వెనక పక్క టంగ్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ అంటే ఇది కదా ఈ పోస్టియర్ సైడ్లో వీ షేప్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి ఇక్కడ వీ షేప్లో ప్రజెంట్ అయ్యి చూస్తారా అట్లా వీ షేప్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని అర్థం పోలియట్ ప్యాపిల్లే దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద టంగ్ యా షార్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ వర్టికల్ ఫోల్ దే సైజ్ అండ్ షేప్ ఈజ్ వేరియబుల్ పోలియట్ ప్యాపిల్లే అప్డేట్ అది సిరీస్ ఆర్ రెడ్ కలర్డ్ లీఫ్ లైక్ రిడ్జెస్ ఆఫ్ మ్యూకోసా అంటే ఇక్కడ ఈ పోలియట్ ప్యాపిల్లే వచ్చేసి ఈ సైజ్లో చూసాం చూస్తారా ఇక్కడ చూడండి ఈ సైజ్లో కనపడని చూస్తారా ఈ సైజ్లో ఈ విధంగా వర్టికల్ లైన్స్ లాగా వీటిని ఫోలియట్ ప్యాపిల్లే అని చెప్పేసి అంటారు ఓకేనా ఈ ఫోర్ టు ఫైవ్ వర్టికల్ ఫోల్డ్స్ నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు ఇట్లా సైజ్కి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది తర్వాత ఫంక్షన్స్ కానీ చూస్తే టంగ్ యొక్క ఫంక్షన్ వచ్చేసి 
మీకు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే నమ్మ టంగ్ మీద టేస్ట్ బడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ని అది ఎటువంటి ఫుడ్ అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ టు టేస్ట్ ద ఫుడ్ అనమాట సెకండ్ మేజర్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి డైజెషన్ పర్పస్ కోసము తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ని రెండు యూతల్ సైడ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టీత్ వరకు ఫాస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ ఫుడ్ వచ్చేసి డైజెషన్ పర్పస్ కోసం అసిస్ట్ అనేది చేస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన మాటల యొక్క స్పష్టతని మాట్లాడటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా ఫస్ట్ వచ్చేసి టేస్ట్ పర్పస్ కోసము సెకండ్ వచ్చే డైజెషన్ ప్రాసెస్లో అసెస్ట్ చేయడానికి థర్డ్ వచ్చేసి స్పీచ్ మాట్లాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టంగ్ నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ స్మెల్ అంటే వాసన పిలుచుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఆర్గాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆర్గాన్ ఆఫ్ స్మెల్ అంటామో అది ఏంటి అంటే మన శరీరంలో ప్రజెంట్ అయ్యేది నోస్ ద నోస్ ఈజ్ సెంట్రలీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వెరాస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద అప్పర్ స్నౌట్ టిప్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యామల్స్ మన మొహంలో మనకి పై భాగంలో సెంటర్ పార్ట్లో ప్రజెంట్ అయ్యేది నోస్ ఇన్ కేస్ అనిమల్స్లో కానీ అయితే అప్పర్ స్నౌట్ టిప్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అప్పర్ స్నౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కుక్కగా తీసుకున్నాం అనుకోండి ముందర పక్క భాగంలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి దాని అర్థం తర్వాత అనటామికల్లీ ద నోస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నాస్ట్రల్స్ ఆర్ నేరస్ అంటే ముక్కకు ఉండేంటే రంధ్రాలు ఉంటాయి చూస్తారా వాటిని నాస్టల్స్ అని చెప్పేసి అంటాము ఆర్ నేర్స్ నేరిస్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాము దట్ ఎక్స్పెల్ అండ్ అడ్మిట్ ద రెస్పైడ్ ఎయిర్ అలాంగ్ విత్ ద మౌత్ నోటితోనే కాకుండా ముక్కులోకి ఫస్ట్ ముక్కులోకి వెళ్ళేటప్పుడు గాలి ఈ ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా వెళుతూ ఉంటుంది మనము ముక్కుతో పాటు కూడా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ముక్కులు కానీ బ్లాక్ అయితే నోట్లో కూడా గాలి పిలుస్తాం కదా ఆ విధంగా మనకి నోటి ద్వారానే కాకుండా ముక్కు ద్వారా కూడా ఎక్కువగా గాలి పిలిచడము ఎక్స్పెల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ద సైనస్ అండ్ నాల్ ఫ్యాక్టరీ మ్యూకోస్ ఆర్ ప్రజెంట్ బిహైండ్ నోస్ మీకు స్కెలిటల్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు స్కెలిటల్ సిస్టమ్లో ఫేషియల్ మా బోన్స్లో మీకు సైనసెస్ అని చెప్పేసి చెప్పాను సైనసెస్ అంటే చిన్న గదులు అనమాట ఖాళీ స్పేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సైనసెస్ అంటాం ఆల్ ఫ్యాక్టరీ మ్యూకోసా యాజ్ వెల్ యాజ్ సైనసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అది నోస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కనబడేటువంటి అపియరెన్స్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి నోస్ అయితే ఉంటుందో దాని బ్యాక్ సైడ్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి ద ఎయిర్ పాసెస్ ఆన్ ద నాకల్ క్యావిటీ టు ఫ్యారింగ్ షేడ్ విత్ ద డైజ్ సిస్టమ్ విచ్ దెన్ మూవ్స్ ఇన్ టు ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ తీసుకున్నటువంటి గాలి ఏదైతే ఉంటుందో అది నోస్ ద్వారా నాసల్ క్యావిటీ ద్వారా ఫ్యారింగ్స్ ద్వారా ట్రక్యాలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ద నోస్ కానీ అయితే ఈ ద టూ స్మాల్ అండ్ ఆబ్లాంగ్ ఓబ్లాంగ్ బోన్స్ విచ్ వేరీ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఆల్ ఇండివిజువల్స్ యాజ్ టర్మిడ్ యాజ్ నాసల్ బోన్స్ దీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ అట్ ద మిడిల్ అండ్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫేస్ సైడ్ బై సైడ్ అండ్ ఫామ్ ద బ్రిడ్జ్ of the nose at the junction this nasal bone consists of four borders and two surfaces about 400 10 to 100 million receptors are present in the nose for olfaction olfactory olfactory ante teesukunnatuvante gaali ni mancha chedu ante eppaneke upayogapadetuvante nerves evaithe untayyo vaatlo vaatine olfactory nerves ani cheppesi antamu okay na i carry ఇన్ అన్ ఏరియా నోన్ యాజ్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఎపిటీలియం ఇప్పుడు సింపుల్గా అని చూస్తే మన బోన్స్ మనకి చూపిస్తాను ఈ విధంగా నో నోస్ ఉంటుంది చూస్తారా వీటిని ఎక్స్టర్నల్ నేరస్ అంటే బయట ఉండేటువంటి రంధ్రాలు అనమాట ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ రీజియన్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ ముక్కు భాగం ఈ ఫ్రంట్ భాగం ఏదైతే ఉండదో అది దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది అంటే అలార్ కార్టిలైజ్ అనే దాంట్లో తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉండే దాన్ని వచ్చేసి లేటరల్ నాసల్ కార్టిలైజ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇక్కడ ఉండేది తర్వాత ఇక్కడ మనకి లోపల పక్కన వచ్చేసి బోన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయితే ఇది వీటి లోపల ఇక్కడ ఈ రీజన్లో మనకి బోన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి మీకు సైనస్ అనేది చూపిస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మ్యాక్సిలరీ సైనస్ సైనస్ అంటే మీకు స్పేసెస్ అని చెప్పి చెప్పాను కదా 
మ్యాక్సిల్లరీస్ అనేది మ్యాక్సిల్లరీ అంటే మ్యాక్సిల్లరీ బోన్ ఏదైతే ఉంటుందో మ్యాక్సిల్లా అంటే ఫేషియల్ బోన్స్లో నాసల్ రీజన్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ బోన్ని మ్యాక్సిల్లా బోన్ అని చెప్పేది అంతమ్మ ఆ మ్యాక్సిల్లర్ రీజన్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ స్పేస్ని మ్యాక్సిల్లరీ సైనస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ విధంగా సైనస్ అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ అలర్ కట్లీతో అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ మధ్యలో ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయినా దాన్ని మనము సెప్టమ్ అని చెప్పేసి అంటాము సెప్టమ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్లో అంటే దాన్ని దీన్ని సపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎడ్జెస్లో ప్రజెంట్ అయిన దాన్ని చెప్పేసి ఎక్స్టర్నల్ నేరేస్ అని చెప్పేసి అంటాము లేకపోతే నాస్ట్రల్స్ అని చెప్పేసి అంటాము ముక్కుడు యొక్క రంధ్రాలు తర్వాత ఈ నోస్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్లో వచ్చేసి మనకి ఓమర్ అనే బోన్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత మనకి ఫోర్ బార్డర్స్ అనమాట నాసల్ బోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఫోర్ బార్డర్స్ ఉంటాయి టూ సర్ఫెక్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఓకేనామ్మా ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ నోస్ కానీ చూ నోస్ కానీ చూసుకుంటే ఈ రీజియన్లో ఇక్కడ నుంచి ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ రీజియన్లో మనకి ఏమేమి ప్రజెంట్ అయింటాయంటే నియర్లీ టెన్ టు హండ్రెడ్ మిలియన్ రిసెప్టార్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయింటాయమ్మ అన్ని రిసెప్టార్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండడం వల్ల ఆ ఎయిర్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మన శరీరానికి ఉపయోగపడనటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫిల్టర్ చేసేస్తూ అట్ ది సేమ్ టైం తీసుకునేటువంటి గాలి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గాలిని మనకి మంచిదా కాదా అని చెప్పనీకి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిణీకి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ రిసెప్టార్స్ అనేటి అక్కడ మనకి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఎపిసీలియన్ ద్వారా ప్రజెంట్ అయ్యండి దాని ద్వారా బ్రెయిన్కి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పంపిస్తుంది తర్వాత బ్రె నోస్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి తీసుకునేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో గాలి అది మంచి గాల చెడు గాల అని మన మనకి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేది స్మెల్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ ఆ స్మెల్ అనేది ఫంక్షన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఊపిరి పీల్చుకొని వదలడం పీల్చడము వదలడము పీల్చడాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ అంటాము వదలడాన్ని ఎక్స్పైరేషన్ ఆర్ ఎక్స్హలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాము ఈ రెండు కలిస్తే ఒకసారి జరిపితే దాన్ని రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అంటాము ఆ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది వాసన చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎయిర్ కండిషనింగ్ అంటే డీటాక్సిఫికేషన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అండ్ డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటంతేనమ్మా మన ముక్కు లోపల తేమ అనేది ఉంటుంది కదా వెంట్రుకలు ఉంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ తేమ అనేది మ్యూకోసెక్రిషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అంటే మనము ఒక వేడి ప్రాంతంలోకి వెళ్తే గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు గాలిలో తేమ లేనప్పుడు పీల్చుకునేటువంటి గాలి దాని లోపల తేమ ఉండకపోవడం వల్ల వేడిగా ఉంటుంది ఆ అటువంటి గాలిని పీల్చినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ముక్కులోకి అక్కడ మ్యూకస్ సెక్రేషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉండి అక్కడ తేమ పదార్థం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి పీల్చినటువంటి వేడి గాలికి తేమ అనేది ఇచ్చి దాన్ని మన శరీరానికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా వాటర్ కంటెంట్ అంటే హ్యూమిడిటీ అనేది ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఎయిర్ లాగా మార్చి ఎయిర్ని కండిషన్ చేసి మన శరీరానికి అందిస్తుంది సెకండ్ థింగ్ డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే తీసుకునేటువంటి గాలి ఏదైతే ఉంటుందో పీల్చేటువంటి గాలి దాని లోపల బ్యాక్టీరియా కానీ ఏ పార్టికల్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటిని ఫిల్టర్ చేయడానికి అక్కడ ప్రజెంట్ అయినటువంటి మ్యూకస్ సెక్రేషన్స్ అలాంగ్ విత్ ముక్కులో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఎయి హెయిర్ వెంట్రుకలు వీటి ద్వారా మొత్తం అంతా ఫిల్టర్ చేసి మనకు కావాల్సినటువంటి మంచి గాలి అనేది శరీరానికి అనేది అందిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ అమ్మ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో థర్డ్ సెన్స్ ఆర్గానో ఇయర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ థర్డ్ సెన్స్ ఆర్గాను ఈ థర్డ్ సెన్స్ ఆర్గాన్ ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని మనం త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ అనేది చేస్తాము ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ మిడిల్ ఇయర్ ఇంటర్నల్ ఇయర్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఓకేనా అంటే బయట పక్క భాగంలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ భాగాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇక్కడ నుంచి ఈ వరకు ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ ఇంటర్నల్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అంటాము సారీ మిడిల్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఇది మిడిల్ ఇది ఇన్నర్ ఇక్కడ నుంచి ప్రజెంట్ అయినటువంటిది ఇది మిడిల్ ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి అంత ప్రజెంట్ అయ్యేది ఇది ఇన్నర్ ఇయర్ ఈ విధంగా మన చెవి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ చెవిని మనం మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాము అవుటర్ ఇయర్ ఆర్ పిన్న మిడిల్ ఇయర్ ఇన్నర్ ఇయర్ ఓకేనా ఈ విధంగా మనం చెవిని మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తాం మన ఒక మనిషిలో కానీ చూస్తే హెల్తీ ఆర్డర్తో రెండు ఒక జత అనేది ఉంటాయి చెవులు రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇవి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే బాడీ యొక్క ఈక్విలిబ్రియంని అంటే మనం కరెక్ట్గా నిలబడితే మన యొక్క పొజిషన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది వన్ ఆఫ్ ద సెన్స్ ఆర్గాన్ ఏంటి అంటే ఇయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం వినడానికి క
ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అది టూ పార్ట్స్ డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఒకటి వెస్టిబ్యులార్ నవ్వు బాడీ యొక్క ఈక్విలిబ్రియం అంటే బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇంకొకటి కాక్లియర్ నర్వు కాక్లియర్ నర్వు దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అని కానీ అంటే మనం విన్నటువంటి శబ్దాన్ని శబ్ద తరంగాల్ని మనకు అర్థమయ్యే విధంగా చేసేలా ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి వచ్చేసి వెస్టిబ్యులార్ నర్వు వెస్టిబ్యులార్ నర్వు వచ్చేసి మన బాడీ యొక్క ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ చేయడానికి కాక్లియర్ నర్వు వచ్చేసి మన విన్నటువంటి శబ్దాన్ని శబ్ద తరంగాల్ని అర్థమయ్యే విధంగా చేయనికి ఉపయోగపడేటువంటి నర్వు ఇది ఎయిత్ క్రేనియల్ నర్వు ఏదైతే ఉన్నదో దాని ద్వారా ఆడిటరీ నర్వు అని చెప్పేసి అంటాం ఇవి మూడు రకాలుగా ఇయర్ వచ్చేసి ఇందాక చెప్పిన విధంగా ఇన్నర్ సారీ ఎక్స్టర్నల్ దీన్ని ఇయర్ పిన్న అని చెప్పేసి అంటాం ఈ ఎడ్జెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇయర్ పిన్న అని చెప్పేసి అంటాం ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ తర్వాత మిడిల్ ఇయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఇయర్ ఓకేనామా ఇంకా ఫంక్షన్స్ కానీ చూస్తే మోటార్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ ఎఫెక్ట్స్ తర్వాత పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐస్ అండ్ హెడ్ అండ్ మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ ఐస్ హెడ్ తర్వాత బాడీ యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఏదైతే ఉందో బ్యాలెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఏదైతే ఉంటుందో మన శరీరానికి అది మెయింటైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇయర్ తర్వాత హయ్యర్ ఫంక్షన్స్ థాట్ మెమరీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎమోషన్స్ హయ్యర్ ఫంక్షన్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హయ్యర్ ఫంక్షన్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హయ్యర్ ఫంక్షన్స్ అంటే హయ్యర్ ఫంక్షన్స్ అంటే దాని అర్థము మన ఒక ఎక్కువగా ఆలోచించేది రిమెంబర్ అంటే తిరిగి గుర్తు చేసుకునే విధానము ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని హయ్యర్ ఫంక్షన్స్ అంటాము మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా హయ్యర్ ఎమోషన్ ఫంక్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాము వాటిపైన కూడా ఇయర్ అనేది సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు సెన్సరీ ఎఫెక్ట్ సెన్సోరియల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే పొజిషన్ అండ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద హెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనము విన్నాం అనుకోండి సడన్గా విని చాలా అనేది తిప్పుతాం కదా అంటే హెడ్ యొక్క పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా ఈ విధంగా సెన్సరీ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూపిస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ సెన్సోరియల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే మనం సౌండ్ విన్నాము విన్న తర్వాత అది పలానా శబ్దం అనేది ఒక పేరు పిలిచారు అన్నట్టుగా అర్థమయ్యే విధంగా ఆ సౌండ్ని మనం రిసీవ్ చేసుకునే విధానాన్ని సెన్సోరియల్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు దానికి సౌండ్ని తీసుకునే విధానం పర్సెప్షన్ అని చెప్పేసి అంటారు ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ విజిలెన్స్ ట్రిగ్గరింగ్ ఆఫ్ స్లీప్ అండ్ వాకింగ్ మెయింటైన్ మెయింటైనింగ్ అలర్ట్నెస్ ట్రెగ్గరింగ్ ఆఫ్ స్లీప్ అంటే మంచి పాట వింటూ ఉన్నారు అనుకోండి బాగా అంటే జోల పాట లాంటిది నిద్ర అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి చూస్తారా అటువంటిది తర్వాత తొందరగా రా అని చెప్పేసి ఏమన్నా ఎవరైనా గట్టిగా అరిచారనుకోండి మనం పరిగెత్తడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మన చెవి కరెక్ట్గా పడితే దానికి తగినట్టు మన బాడీ రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అలర్ట్నెస్ అంటే సార్ నిద్రపోతున్నాము సడన్గా చూడండి ఏ లే అని చెప్పేసి అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు సడన్గా మన బాడీ అనేది అలర్ట్ అవుతుంది ఆ సౌండ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకునే విధానం బేస్ చేసుకో ఈ విధంగా ఇయర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయమ్మ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ ఐ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ అని సెన్సర్ ఆర్గన్స్లో మేజర్ వచ్చేసి ఐ అని చెప్పేసి అంటారు తెలుగులో కూడా ఒక సామెత అది ఉంది కదా సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం అన్నట్టుగా ఆ విధంగా మనకి ఐ గురించి కానీ చూస్తే ఐ గురించి కానీ చూస్తే ఈ విధంగా ఉండాలమ్మా ఐస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ పెరికల్ ఇన్ షేప్ హ్యావింగ్ అ డయామీటర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దే ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ అండ్ ఆప్టికల్ సారీ ఆర్బిటల్ క్యావిటీ రిసీవ్ సెన్స్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ఆర్ సప్లైడ్ బై ఆప్టిక్ నర్వ్ ఆర్ లెవెంత్ సారీ సెకండ్ సెకండ్ క్రేనియల్ నర్వ్ అడిపోస్ టిష్యూ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ స్పేస్ బిట్వీన్ ద ఐస్ అండ్ ఆర్బిటల్ క్యావిటీ బోనీ వాల్ ఆఫ్ ద ఐ ఆర్బిట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ఐ ఫ్రమ్ ఇంజ్యూరీ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ both the eyes are coordinated in such a manner that they function as a pair it is possible to see uh, to see only through one eye but in case three dimensional vision is impaired especially in case of judgment of distances ikkada manaku eye edaithe unnado adi em an cheptunnarante spherical shape ante gundranga present ayi untadi 2.5 cm anetadi present present dani yokka diameter anamata తర్వాత ఈ ఐస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఐస్ వచ్చేసి ఆర్బిటాల్ క్యావిటీ అంటే మనకి స్పేషల్ బోన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఐ అనేది కూర్చోడానికి ఇక్కడ గుంతలాగా ప్రజెంట్ అయింటుంది దీన్ని ఆర్బిట్ అంటాము అని చెప్పి చెప్పాను మీకు 
ఆర్బిట్ రీజన్ లో ప్రెసెంట్ అయినటువంటి ఆర్గాన్ ఏంటి వన్ ఆఫ్ ద సెన్స్ ఆర్గాన్ అంటే అవి కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా కూర్చునే విధంగా చేస్తుంది ఐని ఐ బాల్ ని ఆర్బిట్స్ లో అట్ ది సేమ్ టైం ఐస్ అనేది కరెక్ట్ గా కూర్చోడానికి అక్కడ అడిపోస్ టిష్యూ అనేది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది తర్వాత ఐస్ వచ్చేసి లైట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకొని అది ఇమేజ్ ఎందు మన శరీరానికి అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది త్రూ సెకండ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ద్వారా తర్వాత బోనీ వాల్స్ అంటే బోనీ వాల్ అంటే ఏం లేదు ఆర్బిట్ అనమాట ఫేషియల్ స్కెలిటన్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి బోనీ వాల్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఐ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇది ఐస్ని ఇంజురీ కాకుండా కాపాడుతుంది తర్వాత రెండు ఐస్ ఏవైతే ఉంటాయో రెండు కళ్ళు వచ్చేసి ఒకేసారి కోఆర్డినేట్ అవుతూ ఉంటాయి లెఫ్ట్ అన్నప్పుడు రెండు ఒకేసారి లెఫ్ట్ తిరగడం రైట్ అన్నప్పుడు రెండు ఒకేసారి రైట్ తిరగడము ఈ విధంగా అటు ఇటు కోఆర్డినేట్ అవుతూ తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల మన ఇమేజ్ అనేది చూడడానికి కరెక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు సీ త్రూ ఓన్లీ వన్ ఐ బట్ ఇన్ కేస్ త్రీ డైమెన్షనల్ విజన్ ఈజ్ ఇంపేర్డ్ ఎస్పెషల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ ఒక కన్నుతో కూడా చూడడానికి వీలవుతుంది కాకపోతే త్రీ డైమెన్షనల్ విజన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో చూడడానికి మనకి వీలు పడదు డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో కరెక్ట్గా జడ్జ్ అనేది చేయలేమమ్మ ఒక ఐతో కానీ చూడాలి అని కానీ అనుకుంటే ఓకేనా ఐస్ యొక్క ఫంక్షన్ కానీ చూసుకుంటే ఐస్ యొక్క ఫంక్షన్ వచ్చేసి మేజర్గా టూ ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి విజన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది టూ ఫంక్షన్స్ కాదు బై మిస్టేక్ అడుగుంటారు ఒక ఫంక్షనే ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే విజన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఇట్ రిక్వైర్స్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ మెనీ స్మాల్ అండ్ ఇంటర్కేట్ పార్ట్స్ ఆ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐ అండ్ కెమెరా ఐ సిమిలర్ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కెమెరా యొక్క ఫంక్షనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన ఐ యొక్క ఫంక్షనింగ్ రెండు సిమిలర్గానే ఉంటాయి అని చెప్పేసి దాని అర్థం ఫోకస్ చేయడము లైట్ని కంటి లోపలికి ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడము ఇమేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడము చిన్న అనలైజ్ చేసుకోవడము అది ఏంది అని చెప్పేసి మనకు అర్థమై తిరిగి మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే బయటికి పంపించేలా అంటే అర్థమై దాని తగ్గట్టు మనము బిహేవ్ చేసే విధంగా చేయడానికి ఫస్ట్ మనకు అక్కడ ఉండేటువంటి ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో మన కనపడనీకి ఉపయోగపడేటువంటి ఆర్గాన్ సెన్సరీ ఆర్గాన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఐ లైట్ ఎంటర్స్ ద ఐ త్రూ ద కార్నియా ద క్లియర్ ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఐ విచ్ యాక్స్ యాజ్ కెమెరా లెన్స్ కార్నియా అంటే ఇది చూస్తారా ఇది కార్నియా ఈ కార్నియా పైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లైట్ అనేది ఇట్లా పడి ఇది లెన్స్ ఈ లెన్స్ ద్వారా పోయి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ పడిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఇమేజ్ అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ ఉండేటువంటి నర్వ్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ నర్వ్స్ ద్వారా ఇక్కడ ఆప్టిక్ నర్వ్ ఉంది చూస్తారా ఈ నర్వ్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్ కలి వెళ్ళిపోయి బ్రెయిన్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఐ సెంటర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఐ సెంటర్లో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇమేజ్ ఏంది అనలైజ్ చేసుకొని దాన్ని తగినట్టుగా మనము అర్థం చేసుకునే విధంగా చేస్తుంది తర్వాత ద ఐరీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ద ఐరీస్ ఆఫ్ ద ఐ ఫంక్షన్స్ లైక్ డయాఫ్రామ్ ఆఫ్ ద కార్నియా డయాఫ్రామ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ఎ కెమెరా కంట్రోలింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ రీచింగ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఐ బై ఆటోమేటికలీ అడ్జస్టింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ పీపుల్ విచ్ యాక్ట్స్ లైక్ అన్ అపర్చర్ ఇన్ డార్క్ కండిషన్స్ ద పీపుల్ వైడెన్స్ వైల్ ఇన్ బ్రైట్ కండిషన్స్ ద ఇట్ కన్స్ట్రిక్ట్స్ ఇక్కడ చూసారా ఈ పాటని తెల్లగా గుడ్లో మనకు ప్రజెంట్ అయినటువంటి తెల్లగా ఉండేటువంటి పాటని స్క్లియర్ అని చెప్పేసి అంటాము సో ఈ సర్క్యులర్ మజిల్స్ ఆఫ్ ఐరిస్ ఈ ఐరిస్ ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి సర్క్యులర్ మజిల్స్ ఇవి రేడియల్ మజిల్ సర్కిల్ అంటే రౌండ్గా ఉంటే రేడియల్ అంటే ఈ విధంగా నిలువుగా అనేది ఉంటాయి ఈ ఐరిస్ పాటలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఈ మజిల్స్ ఇవి మనము లైట్ ఎక్కువగా కలర్లో పడితే ఈ విధంగా క్లోజ్ అయిపోతుంది తక్కువగా పడితే ఈ విధంగా పెద్దగా తెరుచుకొని ఈ ఆ లైట్ అనేది కంట్లోకి ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నది చూసారా ఇక్కడికి ఇమేజ్ పడే విధంగా ఆ వెలుతురు కరెక్ట్ ఈ ఈ బార్డర్లో బ్యాక్ సైడ్లో పడే విధంగా చూసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆప్టిక్ నర్వ్ ద్వారా బ్రెయిన్కి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది దాని యొక్క పని తర్వాత 
the eye's crystalline lens located directly behind the pupil helps the eye automatically focus on near and approaching objects like an autofocus camera lens auto autofocus lo camera lens evaithe untayo camera lo present ayinatundi autofocus image ni takkana adjust cheskundaniki mundariki vaniki move avutu untadu chusara camera lo lens adhe vidhanga mana eye evaithe unnado crystalline lens evaithe untayi adjust cheskoni aa image anedi correct ga unde vidhanga mana check cheskuntadu anamata the light then travels through the vitreous chamber a clear gel like substance that fills with that uh, that fills the middle of the eye a uh, vitreous chamber ante idi ee bhagam ikkada mention chesa chudandi vitreous chamber anedi okay na vitreous chamber ante idamma ikkada manaki gel laaga present ayi untadamma ee gel dwara ante gel mind gel meeduga lopaliki velthund anamata information okay na adi dani ekka kada తర్వాత దెన్ లైట్ దెన్ రీచెస్ ద రెటినా ఏ సెన్సిటివ్ ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఐ ద రెటినా యాక్ట్స్ లైక్ ఏ కెమెరా ఫిలిం కన్ కన్వర్టింగ్ ఆప్టికల్ ఇమేజెస్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నల్స్ ఇందా చెప్పాను కదా ఈ బ్యాక్ సైడ్లో ఉండేటువంటిది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ విధంగా లైట్ ద్వారా ఇమేజ్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్లో ఈ విధంగా పడిందో అప్పుడు ఆ ఇమేజ్ని ఎలక్ట్రిక్ ఇంపల్సెస్ లాగా మార్చేసి ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది ఆ ఇంపల్సెస్ తీసుకొని బ్రెయిన్కి అనేది వెళ్తుంది అది వీడు చెప్పినటువంటి అర్థం ఇక్కడ తర్వాత ద ఇమేజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఉన్న రెటినా ఈజ్ అప్ సైడ్ డౌన్ ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో లైట్ వచ్చేసి ఇమే ఈ కంటి ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ దీని మీద పడుతుందో అది తిరిగి పిచ్చి పడుతుంది తెగ తెచ్చి పడిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ మనకి అర్థమయ్యే విధంగా చేస్తుంది ఓకేనా అప్ సైడ్ డౌన్లో పడుతుంది ద నవ్ ద ఆప్టిక్ నవ్ ట్రాన్స్మిట్ సిగ్నల్స్ టు విజువల్ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ బ్రెయిన్లో కాంటాక్ట్స్ అనే భాగంలో విజువల్ అంటే కంటికి సంబంధించినటువంటి ప్లేస్ని విజువల్ కాంటాక్ట్స్ రీజన్ అని చెప్పేసి అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇమేజ్ వచ్చేసి తిరిగి నార్మల్ స్ట్రైడ్కి అంటే మనకు తిరగతి పిచ్చి పడింది అన్నాం కదా కంట్లో పడింది ఆ కంట్లో పడినటువంటి తిరగతి పిచ్చిన ఇమేజ్ ఈ బ్రెయిన్లో ఈ రీజన్లో విజువల్ కాంటాక్ట్ రీజన్లో నార్మల్గా తయారైపోయి అనలైజ్ చేసుకొని అర్థమయ్యేలా చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఇమేజ్ లాగా అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టీఎస్ టీఎస్ ఫ్రమ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ విజన్ యాజ్ ద టీఎస్ as the ts produce uh, as the ts nourish and lubricate the surface of the eye and wash away debris as well okay na eye yokka function enti anganante vision kosam upayogapadutundi tarvata eye lo ts anedi enduku secrete aitayante kanti ni eppatikappudu clean ga unchukodaniki emanna particles gaani kantlo padithe vaatini clear cheskuntu undadaniki frequent ga eye lo liquid edaithe untado అది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది కాకపోతే ఎప్పుడన్నా ఏడ్చినప్పుడు ఆ ఏడ్చినప్పుడు వచ్చేటువంటి కన్నీళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో అది కంటిని ఇంకా బాగా శుభ్రపరిచేలా చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి లాక్రిమల్ శాక్ అని చెప్పేసి మీకు స్కెలిటల్ మజిల్స్ దాంట్లో ఫేషియల్ బోన్స్ వచ్చేటప్పుడు చెప్పాను లాక్రిమల్ శాక్ లాక్రిమల్ శాక్ అని చెప్పేసి కన్ను ఏదైతే కనుగుడ్డు ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ముక్కు రీజియన్లో సైడ్స్లో కన్నికి దగ్గర ఉండేటువంటి రీజియన్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది లాక్రిమల్ శాక్ అని చెప్పి చెప్పారు అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి కన్నీళ్ళు ఏడ్చినప్పుడు ఆ కన్నీళ్ళు వచ్చేసి కంట్లోకి రిలీజ్ అయిపోయి మన కంటిని శుభ్రపరిచేలా చేస్తుంది ఓకేనామా ఇది దాని కథ నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ వచ్చేసి సెన్సిటివ్ సెన్సరీ ఆర్గాన్ వచ్చేసి స్కిన్ అమ్మ స్కిన్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ స్కి మన శరీరం అంతటికీ స్కిన్నే లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నేన్ యాజ్ ఇంటెగ్మెంట్ అందుకనే మనము స్కిన్ అని చెప్పేసి అంటాము లేదా ఇంటెగ్మెంటరీ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు ఇట్ హ్యాస్ అ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ స్క్వర్ అండ్ కంప్రైజ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ బాడీ వెయిట్ మన శరీరంలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి చర్మం ఏది అయితే ఉన్నదో దాని యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ స్క్వైర్ అనేది ఉంటుంది దాని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి టోటల్ బాడీ వెయిట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అమ్మ స్కిన్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మన శరీరాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడము మన శరీరాన్ని బయట ఉండే వాతావరణానికి లోపల మన శరీరం లోపల ఉండేటువంటి ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుండి వాటిని బయట ఉండేటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్ బా ఎన్విరాన్మెంట్ బార్ నుండి కాపాడడానికి ఫస్ట్ మనకి స్కిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మన బాడీలోంచి వేస్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ వేస్ట్ చెమట రూపం ద్వారా మన బాడీ నుంచి బయటకి పంపించేలా చేస్తుంది ది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక బ్యారియర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి బాడీలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఇన్నర్ ఇన్నర్నల్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక బ్యారియర్ లాగా 
పనిచేస్తుంది తర్వాత బాడీలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి వాటర్ కంటెంట్ స్వెట్ ద్వారా బయటికి పంపించడం ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏవైతే వాటిని కూడా బయటికి అవసరం లేకుండా ఎక్స్ ఎక్సెస్గానే అయిపోతాయి వాటి యొక్క మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బాడీ నుంచి బయటికి పంపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ప్రొటెక్షన్ బై రెస్ట్రిక్టింగ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ యూవీ రేస్ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ అండ్ మినరల్ వాటర్ మెకానికల్ వేరియంటర్ బయట నుంచి ఏమైనా మైక్రోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూవీ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే మెకానికల్ వేరియంటర్ అంటే ఏమైనా దెబ్బలు లేకపోతే గుచ్చుకోవడము తెగడము అట్లాంటి వాటి వేరియంటర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇటువంటి కండిషన్స్లో మన శరీరాన్ని లోపల ప్రజెంట్ అయినటువంటి అన్ని ఆర్గాన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా స్కిన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ త్రీ డిస్టింక్ట్ స్ట్రక్చరల్ లేయర్స్ అనమాట మన స్కిన్ కానీ తీసుకుంటే స్కిన్ వచ్చేసి స్కిన్ కానీ తీసుకుంటే స్కిన్ వచ్చేసి త్రీ డిఫరెంట్ లేయర్స్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి డర్మీస్ ఒకటి వచ్చేసి ఎపిడర్మీస్ తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేసి ఎండోడర్మీస్ చిన్న వస్తున్నాయి రైట్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఎపిడర్మీస్ డర్మీస్ హైపోడర్మీస్ సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్ ఓకేనా హైపోడర్మీస్ అన్న ఎండోడర్మీస్ అన్న రెండు ఒకటేనమ్మా ఓకేనా ఇట్స్ కనాట్ అనాటమీ ఆఫ్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ స్కిన్ కానీ చూస్తే స్కిన్ ఈజ్ వెరీ థిక్ ప్రొటెక్టివ్ కవరింగ్ ఆఫ్ బాడీ విచ్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ విచ్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లేయర్స్ ఒకటి ఎపిడర్మీస్ ఇట్ ఈస్ ద ఔటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ ఆఫ్ స్టాటిఫైడ్స్ కామర్స్ ఎపిటీరియల్ టిష్యూ ల్యాకింగ్ బ్లడ్ సప్లై అండ్ ల్యాకింగ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ద మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎపిడర్మీస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కెరాటినోసైడ్ సెల్స్ విచ్ ఇంతసైజ్ ద ప్రోటీన్ కాల్డ్ కెరాటిన్ ఓకేనా కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రోటీన్ వచ్చేసి ఎపిడర్మీస్ అనేటువంటి లేయర్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ఇది కెరాటినోసైడ్స్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సెల్స్ వచ్చేసి అక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఈ కెరాటిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ని సింథసైజ్ చేసి మెయింటైన్ చేసేలా ఈ ఎపిడర్మీస్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఎపిడర్మిస్ స్కిన్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి లేయర్స్లో అవుటర్ లేయర్ దాని లోపల ప్రజెంట్ అయినటువంటి దాని కింద ప్రజెంట్ అయినటువంటి లేయర్ని డర్మిస్ అని చెప్పేసి అంటాము దాని కింద ప్రజెంట్ అయినా దాన్ని హైపోడర్మిస్ ఆర్ ఎండోడర్మిస్ అని చెప్పేసి అంటారు లేదా దాని కింద ఉండేటువంటిది వచ్చేసి సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్ అని చెప్పేసి అంటారమ్మ దీస్ ఆర్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ స్కిన్ అనమాట ఇక్కడ పైన ప్రజెంట్ అయినటువంటి హెయిర్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ తర్వాత ఈ విధంగా ప్రజెంట్ అయినా దాన్ని స్వెట్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి అంటాము తర్వాత బ్లడ్ వెజల్స్ సారీ నర్వ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ నర్వ్స్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటాయి దీని కింద ప్రజెంట్ అయినట్టు వచ్చేసి బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ రీజన్ని మనం ఏమంటాం అంటే హెయిర్ బల్బ్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయిన దాన్ని స్వెట్ గ్లాండ్ అని చెప్పేసి అంటాము ఈ గ్లాండ్లోనే మనకు వేస్ట్ మిగిలిపోయిన బ్లడ్లో నుంచి మిగిలిపోయినటువంటి వేస్ట్ వాటర్ కంటెంట్ వా ఉప్ప ఉండేటువంటి వాటర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని స్వెట్ అంటాం కదా ఆ స్వేదము ఆ చెమట ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి స్వెట్ పోర్స్ ద్వారా బయటకు అనేది వచ్చేస్తుంది ఇది అడిపోస్ టిష్యూ అడిపోస్ టిష్యూ అంటే ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ టిష్యూ ఏదైతే ఉన్నదో దాని అడిపోస్ టిష్యూ అని చెప్పేసి అంటాం తర్వాత ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్కిన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ కానీ చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ సెన్సేషన్ సెన్సేషన్ అంటే మనకి ఏమన్నా కానీ ఒక ఎవరన్నా కానీ చేయి పట్టుకున్నారు అనుకోండి చేయి పట్టుకున్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది ఆ తెలిసేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ స్టిములై ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సెన్సేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ అంటే బయట నుంచి వచ్చేటువంటి యూవీ రేస్ కానీ డీహైడ్రేషన్ కానీ మైక్రోబిల్ ఇన్వేషన్ కానీ ఫిజికల్గా ఏమన్నా దెబ్బలు అట్లా కానీ ఏమన్నా అబ్జార్ప్షన్ లాంటివి ఏమన్నా అబ్జార్ప్షన్ అంటే పీల్చడము ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే తప్ప అమ్మాయి పదం తప్పు కొట్టారు ఫిజికల్గా ఏమన్నా డ్యామేజ్ జరగడం అట్లా కానీ జరిగినా లోపల ఉండేటువంటి ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు మనకి స్పర్శ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఫస్ట్ థింగ్ నథింగ్ బట్ సెన్సేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి తెలుస్తుంది అది ఎటువంటి సెన్సేషన్ అంటే అదే వేడి కానీ చల్లకు కానీ ఎవరన్నా తగిలినా కానీ ఏమన్నా ఒత్తిడి కానీ తర్వాత ఇటువంటి వాటిని మనం తెలుసుకోగలము ఎందుకంటే మనకి చర్మం లోపల రిసెప్టార్స్ అనేవి సెన్సరీ రిసెప్టార్స్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ ద్వారా ఉంటాయి అక్కడ నుంచి బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోయి నర్వ్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ టచ్ అయ్యారు అనేటువంటి సెన్సేషన్ అనేది తెలుస్తుంది 
వేడిని కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండే విధానాన్ని రెగ్యులేషన్ అని చెప్పేసి అంటాము ఈ ఇది మెయింటైన్ చేసేది వచ్చేసి మన స్కిన్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే బయట వాతావరణం వచ్చేసి చాలా చల్లగా ఉందనుకోండి మనం అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే బాడీ లోపల టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసే విధంగా అంటే ఎక్కువ చెమట అనేది బయటికి పోకుండా అక్కడే ఆపేసి లోపల ఉండే విధంగానే చూసేసి మన స్కిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వచ్చేసి బాడీలో బ్లడ్ అనేది అట్లే సర్క్యులేట్ అవుతూ టెంపరేచర్ అనేది మెయింటైన్ ఇంకా ఎక్కువ చేసే విధంగా చూసుకొని బయట ఉన్నటువంటి వాత వాతావరణం కోల్డ్ వాతావరణం కూడా మన శరీరం తట్టుకునే విధంగా చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఎక్కువ ఎండాకాలంలో లోపల ఉన్న టెంపరేచర్ తగ్గించడానికి లో లోపల ఉన్న బ్లడ్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఎక్స్ట్రా వాటర్ని చెమట రూపంగా బయటికి పంపించేస్తే చెమట ఎప్పుడైతే బయటికి వెళ్ళిపోతుందో బయట ఉండేటువంటి గాలి ఆ వాటర్కి తగిలి చర్మం అనేది కూల్ అయ్యి లోపల ఉన్న వేడిని కూడా తగ్గించడం అనేది చేస్తుంది ఈ విధంగా బాడీలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది తర్వాత ఇమ్యూనిటీ అంటే ఇమ్యూనలాజికల్ ఫంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్టెండి డ్యూరింగ్ యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ టు ద అప్రోప్రియేట్ ఎఫెక్టర్ సెల్స్ ఇన్ ద లింఫాటిక్ టిష్యూస్ ఇమ్యూనలాజిక్ అంటే ఇమ్యూనిటీ ఫంక్షన్స్లో కూడా స్కిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది లింఫాటిక్ టిష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఖచ్చితంగా ఆ లింఫాటిక్ టిష్యూస్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఎఫెక్టర్ సెల్స్ని యాంటీజెన్ ద్వారా యాంటీజెన్ని ప్రాసెస్ చేస్తూ అక్కడ మనకి అది ఎటువంటి యాంటీజెన్ దాన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి అనేటువంటి ఫంక్షను లింఫాటిక్ టిష్యూస్ ద్వారా ఇమ్యూనిటీలో తోడ్పడుతుంది ఏదంటే స్కిన్ తర్వాత ఎక్స్క్రీషన్ ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏందమ్మా బయటికి వదిలేయడము ఆ వదిలేయడం అనేది చెమట ద్వారా వదిలేస్తుంది టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ని ఐయాన్స్ని ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వదిలేస్తాయి బ్లడ్ రిజర్వాయర్ బ్లడ్ రిజర్వాయర్ ఎందుకంటున్నామంటే డర్మీస్ అంటే అవుటర్ లేయర్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ ఎక్కువ వాస్కులరైజర్ అంటే వాస్కులేచర్ అంటే సప్లై అనమాట బ్లడ్ సప్లై లాంటిది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బ్లడ్ వెజల్స్ ఇన్ ద స్కిన్ క్యారీ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ బ్లడ్ వాల్యూమ్ స్కిన్లో ప్రజెంట్ అయినటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది టోటల్ బ్లడ్లో ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ అనేది దానికి బ్లడ్ సప్లై జరుగుతూ ఉండడం వల్ల అట్ ది సేమ్ టైం మన విగరస్గా ఎక్సర్సైజ్ ఏవైతే ఉంటాయో అటు కానీ చేసినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల బాడీలో ఉండేటువంటి ఎక్స్ట్రా హీట్ని తీసేయడం అనేది చేసేసి మన బాడీలో బ్లడ్ని కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసేలా చేస్తుంది ఓకేనా డ్రగ్ డెలివరీ రూట్ డ్రగ్ డెలివరీ రూట్ అంటే ప్యాచెస్ అనేటివి కొన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు సింపుల్గా చిన్నపిల్లలకి ఏమైనా దెబ్బగా తగిలితే హ్యాండీ ప్లాస్ట్ అని చెప్పేసి ఒకటి వేస్తారు హ్యాండ్ సార్ ప్లాస్ట్ హ్యాండీ ప్లాస్ట్ అనేటివి వేస్తారు అవి వేయడం వల్ల స్కిన్ ద్వారా అక్కడ పడినటువంటి స్కిన్కి ఏదో అయినటువంటి గాయం ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా మనం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ స్కిన్ పైన వేసినటువంటి ప్లాస్టర్ ద్వారా డ్రగ్ వచ్చేసి ఎక్కడైతే దెబ్బ తగిలిందో స్కిన్కి అక్కడికి లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసే విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా అడ్వాన్స్ రూట్లో ఇప్పుడు ఉండేటువంటి అప్రోచెస్ లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా కానీ వెళ్తే ఈ స్కిన్ ద్వారా మన డ్రగ్ అనేది బాడీలోకి రిలీజ్ చేసేసి షుగర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్యాచెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అది దాని యొక్క డ్రగ్ డెలివరీ రూట్ తర్వాత ఎండోక్రైన్ ఫంక్షన్ స్కిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ బయోసింథసిస్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి అల్ట్రావయోలెట్ లైట్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫార్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఎండోక్రైనింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మన శరీరంలో ప్రజెంట్ అయినటువంటి వైటమిన్ డి డి యొక్క సింథసిస్ ఫంక్షన్ కోసం ఉపయోగపడేటువంటిది వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ మేజర్ ఆర్గాన్ ఏంటి అంటే స్కిన్ దీన్ని ఎండోక్రైన్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి సూర్యుడిలో కానీ వెళ్ళామనుకోండి సూర్యుడిలోకి వెళ్ళడం అంటే ఉదయాన్నే సూర్యుడు అస్తమించేట ఉదయించేటప్పుడు అస్తమించేటప్పుడు సూర్యుడికి ఎక్స్పోజ్ అయితే డి విటమిన్ వస్తుంది డి విటమిన్ వస్తుంది అని అంటారు కదా అది ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా మన శరీరం లోపల స్కిన్ కిందనే డి విటమిన్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనము ఉదయించే సూర్యుడు అస్తమించే సూర్యుడు ఎప్పుడైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఉదయించే సూర్యుడు అదే అస్తమించే సూర్యుడు ఎర్రగా ఉంటారు కదా ఆ లైట్లో ఆ సన్లైట్లో వచ్చేటువంటి రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్కిన్ పైన పడితే అప్పుడు స్కిన్ కింద ప్రజెంట్ అయినటువంటి వైటమిన్ డి ఏదైతే ఉన్నదో అది యాక్టివ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయి ఆ యాక్టివ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయినటువంటి వైటమిన్ డి బోన్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకొని మన బోన్స్లో క్యాల్షియం అనేది పెంచి బోన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెంచేలా చేస్తుంది ఓకేనా ఇది స్కిన
in our body it is chapter number 12 in tenamma if you have any kind of queries ping me on whatsapp right thank you